வணக்கம் தமிழ்ஜனம் செய்திகளுக்காக நிவேதா இன்றைய நாளின் முக்கிய நிகழ்வுகளை தலைப்புச் செய்திகள் நூறு பகுதியில் பார்க்கலாம் அக்டோபர் மூன்றாவது வாரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு தென் மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய தலைவர் பாலச்சந்திரன் தகவல் தற்பொழுதைய நிலவரப்படி இந்த வடகிழக்கு பருவமழையுடைய துவக்கம் என்பது பார்க்கின்ற பொழுது நான்கு வார காலகட்டத்துடைய அந்த போர்காஸ்டை வச்சு பார்க்கும் பொழுது அக்டோபர் மதில் அதாவது மூன்றாவது வாரத்து பகுதியை ஒட்டி துவங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தென் மாவட்டங்களில் இயல்பை விட குறைவாக வடகிழக்கு பருவமழை பெய்ய வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு தமிழகத்தில் வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை கனமழைக்கு வாய்ப்பு நீலகிரி ஈரோடு உட்பட ஏழு மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்யும் என கணிப்பு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்படும் என தகவல் இபிஎஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட செயலாளர்களை பிரபலப்படுத்துவது ஐடி விங்கின் வேலை இல்லை என நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் அதிமுக அரசின் சாதனைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் ஐடி விங் நிர்வாகிகளுக்கு இபிஎஸ் அறிவுரை ஐடி விங் நிர்வாகிகளின் செயல்பாடுகளை தாமே கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை தேர்தலுக்கு பதினைந்து மாதங்களே உள்ளதால் ஐடி விங் செயல்பாடுகளை பொறுத்தே அதிமுகவிற்கு வலிமை கிடைக்கும் எனவும் பேச்சு திருச்சி சிறையில் கைதி உயிரிழந்த விவகாரம் திமுக ஆட்சியில் காவல் நிலைய மரணங்கள் தொடர்கதையாகிவிட்டதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் ஆர் எஸ் எஸ் அணிவகுப்புக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கக்கூடாது என காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தல் தனியார் பள்ளி நிர்வாகமே அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் ஆர் எஸ் எஸ் அணிவகுப்புக்கு அனுமதி மறுப்பது ஏன் விசாரணையின் போது காவல்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சரமாறு கேள்வி நான்கு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ஜமைக்கா பிரதமர் ஆண்ட்ரியூ ஹோல்னஸ் டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் உற்சாக வரவேற்பளித்த பிரதமர் மோடி ஜமைக்கா பிரதமரின் இந்திய பயணம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவை வலுப்படுத்த உதவும் பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை இந்தியாவின் கலாச்சாரம் கிரிக்கெட் உள்ளிட்டவை ஜமைக்காவின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பிரதமர் மோடி பேச்சு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுடன் ஜமைக்கா பிரதமர் ஆண்ட்ரூ ஹோல்னஸ் சந்திப்பு பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைதியான முறையில் நிறைவடைந்தது மூன்றாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு மாலை ஐந்து மணி நிலவரப்படி அறுபத்தி ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு மேற்கு பாகிஸ்தானில் இருந்து அகதிகளாக குடியேறியவர்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் தேர்தலில் முதன் முறையாக வாக்களிப்பு ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றிய உற்சாகத்தில் நடனமாடி கொண்டாட்டம் காங்கிரஸ் மீது ஏழைகள் மற்றும் பட்டியலின மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர் ஹரியானா சட்டப்பேரவை தேர்தல் பரப்புரையில் பிரதமர் மோடி பேச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்தால் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாயில் இருந்து ஐநூறாக குறைக்கப்படும் 
ஹரியானா தேர்தல் பரப்புரையில் ராகுல் காந்தி உறுதி ரஜினிகாந்தின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக அப்பல்லோ மருத்துவமனை விளக்கம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் வீடு திரும்புவார் என மருத்துவ அறிக்கை வெளியீடு ரஜினிகாந்தின் உடல்நிலை குறித்து கவலைப்படும்படி எதுவும் இல்லை மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் விளக்கம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவாகவும் சீராகவும் குணமடைய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வாழ்த்து கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து தானும் வேண்டிக் கொள்வதாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவில் நலம் பெற விழைகிறேன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு உலக அளவில் பொதுமக்களின் பேரன்பை பெற்றிருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவில் நலம் பெற வேண்டும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சமூக வலைதளத்தில் பதிவு நடிகர் ரஜினிகாந்த் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்ப இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் தாவேக தலைவர் விஜய் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் பத்தாம் ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி சென்னை காந்தி மண்டபத்தில் தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்ட ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தூய்மை சமூக சேவை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதிமொழி ஏற்பு காந்தி மண்டபத்தை சுத்தம் செய்யும் போது மது பாட்டில்களை கண்டதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வேதனை காந்தியின் கொள்கைகளுக்கு எதிரானவை அவரது மண்டபத்திலேயே இருப்பதாக வருத்தம் இந்த காந்தி மண்டபம் ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாட்டில்ஸ் ஈவன் லிக்கர் பாட்டில்ஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் இட் மகாத்மா காந்தி யூனோ வாட் வாஸ் இஸ் பாலிசி ஆன் திஸ் திஸ் இஸ் வெரி சேட் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ தேட் தேங்க் யூ நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் தொன்னூற்று ஏழாவது பிறந்த நாள் உருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டில் மது ஒழிப்பு என்பது நடக்க முடியாத ஒரு செயல் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணையை வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தது சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் பூண்டோடு விலகல் கட்சியில் யாரும் வளரக்கூடாது என சீமான் நினைப்பதாக குற்றச்சாட்டு விமானப்படையின் தொன்னூற்று இரண்டாவது நிறுவன தினத்தையொட்டி மெரினா கடற்கரையில் விமானப்படை வீரர்கள் ஒத்திகை ஹெலிகாப்டரில் இருந்து குதித்து சாகசத்தில் ஈடுபட்ட விமானப்படை வீரர்கள் இந்திய விமானப்படையின் தொன்னூற்று இரண்டாவது நிறுவன தினத்தையொட்டி வரும் ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள வான் சாகச நிகழ்வு சென்னை மெரினா கடற்கரை சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று இருபத்தி ஐந்து விமானங்களின் நேரங்கள் மாற்றியமைப்பு விமானப்படை வான் சாகச நிகழ்ச்சியையொட்டி எட்டாம் தேதி வரை தினமும் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் சென்னை விமான நிலையம் மூடல் பழனி மலைக்கோயில் ராஜகோபுரம் சேதமடைந்ததால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி கும்பாபிஷேகம் முடிந்த இரண்டே ஆண்டுகளில் ராஜகோபுரம் சேதமடைந்ததால் பக்தர்கள் வேதனை சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டும் தொன்னூற்று இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் பயணிகள் பயணம் அதிகபட்சமாக செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி மட்டும் மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரம் பேர் பயணித்ததாக மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தகவல்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு கோயில் கட்டி வழிபடும் இந்துக்கள் மத நல்லிணக்கத்திற்கு அடையாளமாக நடத்தப்படும் திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு திருப்பதி திருக்குடை ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம் வால்டாக் சாலை வேப்பேரி நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாற்றங்கள் அறிவிப்பு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் வரும் நான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ள பிரம்மோற்சவ திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்ற ஆழ்வார் திருமஞ்சன நிகழ்ச்சி திருப்பதி லட்டு தயாரிப்புக்கான நெய்யில் கலப்படம் இல்லை என உச்சநீதிமன்றம் கூறவில்லை போதிய ஆதாரம் இல்லை என்றே நீதிமன்றம் கூறியுள்ளதாக ஆந்திர துணை முதலமைச்சர் விளக்கம் ஆந்திர துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் திருமலைக்கு பாத யாத்திரை படியேறும் போது மிகவும் சோர்வடைந்ததால் சிறிது நேரம் ஓய்வு திருப்பதி லட்டு விவகாரத்தில் சிறப்பு குழு விசாரணையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க ஆந்திர அரசு முடிவு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் நடவடிக்கை ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் உள்ள கனகதுர்கை அம்மன் கோயிலில் நடிகர் கார்த்தி வழிபாடு பிரசாதங்கள் மற்றும் நினைவு பரிசு வழங்கிய கோயில் நிர்வாகம் இந்தியா வங்கதேசம் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி லெபனான் மீதான தரைவழி தாக்குதலை தொடங்கிய இஸ்ரேல் இஸ்ரேலின் எல்லைக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்கள் மீது தாக்குதல் அமெரிக்க போர் விமானம் மீது மோதும் வகையில் பறந்த ரஷ்ய ஜெட் அலாஸ்கா கடற்பகுதியில் பதற்றம் பைக் டாக்ஸி திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி புதுச்சேரியில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வேலை நிறுத்தம் நெல்லித்தோப்பு சந்திப்பில் இருந்து சட்டப்பேரவை நோக்கி ஆட்டோக்களுடன் ஓட்டுநர்கள் பேரணி கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் உள்ள மகள்களை சந்திக்க அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக தந்தை ஆட்குணர்வு மனு சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்க காவல்துறை சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை சாம்சங் தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவாக சென்னையில் சிஐசியு தொழிற்சங்கத்தினர் போராட்டம் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிஐசியு தொழிற்சங்கத்தினரை கைது செய்த காவல்துறை சாம்சங் நிறுவன தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவாக மாநிலம் முழுவதும் சிஐசியு தொழிற்சங்கத்தினர் போராட்டம் சாம்சங் தொழிலாளர்களுக்கு தொழிற்சங்க அங்கீகாரம் போராட்டம் தொடரும் என எச்சரிக்கை சிவகங்கை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை கணக்கில் வராத சுமார் மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் ஈரோடு அருகே வணிக வளாக கட்டுமான பணியின் போது சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒருவர் படுகாயம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே தடுப்பு சுவரின்றி அந்தரத்தில் தொங்கும் பாலம் விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன் விரைந்து சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை சேலம் மாவட்டம் மல்லூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்து தந்தை மகள் பேரன் என ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழப்பு நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அருகே அரசு பேருந்துகளின் டயர் வெடித்து விபத்து ஓட்டுநர் நடத்துனர் உட்பட எட்டு பேர் படுகாயம் நாமக்கல் அருகே கார் மோதியதால் கீழே குதித்த தம்பதி ஆளே இல்லாமல் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தின் காட்சி வைரல்
கூடுதலாக தண்ணீர் தானே துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்ட ஹிந்தி நடிகர் கோவிந்தா துப்பாக்கியை சுத்தம் செய்யும் போது எதிர்பாராத விதமாக காலில் பாய்ந்த குண்டு டெல்லியின் சில பகுதிகளில் அடுத்த ஆறு நாட்களுக்கு நூற்றி அறுபத்தி மூன்று தடை உத்தரவு அமல் வக்பு வாரிய சட்ட திருத்த மசோதா தொடர்பான அசாதாரண சூழல் நிலவுவதால் காவல்துறை நடவடிக்கை மணிப்பூரில் ஆயுதப்படைகள் சிறப்பு சட்டம் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு மாநில உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே தேவாலா செல்லும் சாலையில் இரவு நேரத்தில் சிறுத்தை நடமாட்டம் வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடன் செல்ல வேண்டுமென வனத்துறை எச்சரிக்கை கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே பவானி ஆற்றில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் சிக்கி தவிப்பு கயிறு கட்டி பத்திரமாக மீட்ட பொதுமக்கள் நெல்லை பேட்டை பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் மாநகராட்சி ஆணையர் அதிரடி ஆய்வு குடிநீர் விநியோகம் குப்பைகள் சேகரிப்பு குறித்து பொதுமக்களிடம் நேரடி விசாரணை சென்னை அண்ணா நகரில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணை சிபிஐக்கு மாற்றம் காவல்துறை மீது சிறுமியின் பெற்றோர் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டதாக உயர்நீதிமன்றம் கருத்து விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே டிரைல்ஸ் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம் திருட்டு சிசிடிவி கேமராக்களை அணைத்துவிட்டு மர்ம நபர்கள் கைவரிசை திருச்செந்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் மரங்கள் விழுந்து மின்கம்பங்கள் சேதம் மூன்று நாட்களாக மின்சாரம் வழங்கப்படாததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் திருச்சியில் கோ ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை தொடக்கம் ஏற்கனவே தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படும் உடவைகளுக்கு மேலும் தள்ளுபடி கேட்ட அமைச்சர் கே என் நேரு திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அருகே கணவரை கொன்றவரின் குடும்பத்தினரை பழி தீர்க்க முயற்சி கூலிப்படையுடன் இணைந்து செயல்பட்ட பெண் உட்பட மூன்று பேர் கைது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்சியில் தனியார் நிதி நிறுவன மேலாளராக பணியாற்றிய நபர் தற்கொலை மாதாந்திர இலக்கை அடைய கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தை குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்டு பத்திரமாக மீட்ட பொதுமக்கள் சித்தராமையாவின் மனைவி தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பதினான்கு வீட்டு மனைகளை திருப்பி ஒப்படைத்த விவகாரம் தவறை ஏற்றுக்கொண்டதாக அர்த்தம் என கர்நாடக பாஜக தலைவர் விஜயேந்திரா விமர்சனம் கர்நாடகாவில் பழைய எஞ்சின் ஆயிலை குடித்து உயிர் வாழும் வினோத நபர் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள் குஜராத் மாநிலம் கிர் சோம்நாத் மாவட்டத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்கள் அகற்றம் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் புல்டோசர் கொண்டு இடிப்பு மேட்டுப்பாளையம் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் கட்டட தொழிலாளி உயிரிழப்பு பதை பதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி மணிப்பூர் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி எரியும் தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுகிறது பாஜக மூத்த தலைவரும் எம்பியுமான ரவிசங்கர் பிரசாத் குற்றச்சாட்டு டெல்லியில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இல்லம் முன்பு இளைஞர் காங்கிரசார் போராட்டம் தேர்தல் பத்திரம் விவகாரம் தொடர்பான பதாகைகளை ஏந்தி முழக்கம் திருவானை அருகே முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதில்லை என குற்றச்சாட்டு 
ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கு பூட்டு போட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் குடிநீர் தொட்டி அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக தொட்டியை அகற்ற பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் கிருஷ்ணகிரியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்பட்ட சம்பவம் கைதானவர்களின் ஜாமீன் மனுக்கள் மீது வரும் பதினான்காம் தேதி தீர்ப்பளிக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தஞ்சாவூரில் ரவுடி அறிவழகன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைப்பு தாய்லாந்தில் பள்ளி பேருந்து தீப்பிடித்து விபத்து இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த பரிதாபம் புதுக்கோட்டை அருகே தங்களது நிலத்தில் சாலை அமைக்க பட்டியலின மக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த போலீசார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரால் முற்றிலும் சிதிலமடைந்து காணப்படும் காசா முனை பகுதி ஐநா செயற்கைக்கோள் மையம் வெளியிட்ட பதை பதைக்க வைக்கும் புகைப்படங்கள் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான எம் கியூ நைன் என்ற அதிநவீன ட்ரோனை சுட்டு வீழ்த்திய ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் செங்கடல் பகுதியில் அதிகரிக்கும் பதற்றம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளியில் நகை வாங்குவது போல் நடித்து கைவரிசை பத்து சவர நகையை திருடிய பெண்ணுக்கு வலைவீச்சு பஞ்சாபில் காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களிடையே மோதல் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதி முடா வழக்கில் அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ விசாரணையை எதிர்கொள்ள தயார் என சித்தராமையா பேட்டி முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்யும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என திட்டவட்டம் மேற்கு வங்கத்தில் பெண் மருத்துவரின் படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு பேரணி தேசிய கொடியை ஏந்தியவாறு போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மருத்துவர்கள் கல்லூரி முடிந்து பேருந்தில் வீடு திரும்பிய மாணவனை சரமாரியாக தாக்கிய இளைஞர்கள் சிசிடிவி காட்சி அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கு வங்க மாநிலம் சிலிகுரியில் தேயிலை தோட்ட ஊழியர்கள் போராட்டம் ஊதியத்தில் இருபது சதவீதம் போனஸ் கேட்டு முழக்கம் ஜப்பானின் புதிய பிரதமராக ஷிகரு யுஷிபா முறைப்படி தேர்வு சுமியோ கிஷிடா பதவி விலகிய நிலையில் ஜப்பானின் நூற்றி இரண்டாவது பிரதமராக தேர்வானார் அமெரிக்காவின் ஆதரவுடன் பாலஸ்தீனத்தில் இஸ்ரேல் இனப்படுகொலையில் ஈடுபடுகிறது ஐநா கூட்டத்தில் வடகொரியா குற்றச்சாட்டு மெக்சிகோவில் நடைபெறும் உலக அழகி போட்டி பங்கேற்க ஆர்வம் காட்டும் தென்கொரிய மூதாட்டிக்கு குவியும் பாராட்டு இத்துடன் தலைப்புச் செய்திகள் நூறு பகுதி நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தமிழ்ச்சினம் செய்திகளுடன்